Moi vaan kaikki katsojat ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään puhutaan kuivapuvuista kautta melontapuvuista. Ja tämä video on tehty yhteistyössä, kaupallisessa yhteistyössä Tahe Outdoorsin kanssa. Sain sieltä testattavaksi heidän tuotteen Air Dry Suitin, jota tänään vähän testaillaan ja käydään läpi enemmänkin. Ja puhutaan myöskin kuivapuvuista ihan yleisesti. Tervetuloa katsomaan tätä videota. Täytyy ihan ensi alkuun sanoa tästä termistä kuivapuku. Muutama vuosi sitten Tukes alkoi vaatimaan näiltä kuivapuku- tai melontapukuvalmistajilta CE-merkintää, jotta sitä termiä kuivapuku sai käyttää niin kuin, tai saa käyttää nykyäänkin niin markkinoinnissa. Ja jos ei sitä CE-merkintää löydy, niin silloin kyseessä on joku muu tuote. Tässä tapauksessa puhutaan sitten melontapuvuista. Tässä ei ole CE-merkintää. Eli tästä pitäisi nyt puhua sitten, että tämä on melontapuku, mutta pahoittelut jo etukäteen. Ja tiedän, että kun tämä aiheuttaa sekaannusta nämä termit muutenkin, niin minäkin todennäköisesti tuun puhumaan kuivapuvuista. Tämä on vähän silleen hankala juttu, koska käsittääkseni mikään muu Euroopan maa ei tätä CE-merkintää kuivapukuille vaadi. Ja se on sitten aiheuttanut sen, että tota, pelkästään Suomen markkinoita varten aika moni valmistaja on sitten jättänyt hakematta sen kalliin merkinnän. Sama tilanne on kokatatilla ja palmilla käsittääkseni, eli niistäkin puhutaan aina sitten kaupoissa, että ne on melontapukuja. Ja sitten aika harva kuitenkin noista puvuista on sitten oikeita niin sanotusti kuivapukuja, joilla on se CE-merkintä. Mutta käydään läpi tätä tuotetta. Tämä on yksikerroksinen hengittävä tämmöinen niin sanottu välikuivapuku, joka mahdollistaa kerrospukeutumisen. Ja se kerrospukeutuminen on tällä, tällaisilla kylmillä keleillä täysin välttämättömiäkin tai välttämätöntäkin. Mansetit ja kaulaukko on tässä lateksi. Toinen vaihtoehtohan olisi neopreeni, mutta ne on tosiaan tässä lateksi. Lateksi on siinä mielessä hyvä, että se ei päästä sitä vettä niin herkästi tuosta noista aukoista sisään, niin kuin neopreenisessä saattaa käydä. Mutta sitten toisaalta lateksissa, että on pidemmän päälle, saattaa olla vähän epämukavia, tuntuu semmoista niin kurista, että se vähän kuristaa tai muuta. Mutta siihenkin toisaalta tottuu, tottuu siihenkin tunteeseen aika nopeasti. Aletaan kohta repiä tätä pukua päälle ja käydään siinä yksityiskohtia tarkemmin, mutta sellaisena vinkkinä vaan sanoisin, että kuiva puku kannattaa kyllä ottaa aina mukaan. Vähän niin kuin varmuuden vuoksi. Se on vähän sellainen, että sä et ikinä oikein tiedä, että varsinkin jos sä pohjoisen kylmissä vesissä kun meet, niin sä et saattaa muuttua aika äkkiä kesälläkin tulla aika chillit, kelit ja vesi on kylmää. Niin Sitten se on kiva, kun se kuivapuku on siellä mukana. Tämä ei kuitenkaan niin hirveästi, varsinkaan tuollaisessa avokanootissa vie tilaa, etteikö sitä voisi vähän silleen varmuuden vuoksi ottaa mukaan. Kerros pukeutumisesta vielä sen verran, että mä laitan tosiaan tämän merinovella kerrasta, mulla on se täällä alla. Puuvillaa ei ehdottomasti kannata käyttää, koska kylminä vuoro, vuoden aikoina niin hiki on se pahin vihollinen. Eli jos sä hikoilet tuolla ja sit se kuitenkin puuvilla on kuin sieni, niin se imee sitä kosteutta ja se jää tuohon ihon pinnalle ja se tulee kylmä. Eli merinovilla on mulla kyllä aina ollut vaihtoehto kerrastona. Se siirtää sitä kosteutta eteenpäin ja sit jos tarvii lisää vielä kerroksia, niin on olemassa esimerkiksi sellaisia fleece-haalareita, mitä voi käyttää. Pari varoituksen sanaa liittyen tähän kuivapuvun pukemisvaiheeseen. Kaikki korut kannattaa ottaa kaulasta pois ja ranteesta pois, just sen takia, ettei ne rikkoisi niitä tota, suhteellisen herkkiä noita lateksisia mansetteja, eli hihoja, ihan suita. Ja sitten samoin tässäkin on, tässä tuotteessa on integroidut sukat, kankaiset sukat, niin niille ei kannata paljon kävellä tuo hiakassa. Kuivapukujen ehkä niin kuin kaikista heikoin kohta on ne semmoset sukat ja sitten leirissä aika usein tulee pidettyä tätä kuivapukua päällä ihan viimeiseen asti, koska se on aika mukava kuitenkin siellä leirissäkin. Niin sitten tulee helposti ehkä tepasteltua siellä vähän väärissä paikoissa niillä sukilla, niin niillä ei kannata astua ollenkaan hiekalle, että se kannattaa se pukeminen tehdä mielellään nurmikolla taikka sitten ihan, että jos on joku semmonen kangas tai pressu tai joku minkä päällä se voi tehdä silleen, että saa noin melonta jalkineet jalkaa ennen kuin lähtee sinne melomaan.
ensivaikutelmiin hetken melomisen jälkeen. Tää tuntuu tää kuivapuku siltä, tai melontapuku, että tää ei rajoita melontaliikkeet oikeastaan ollenkaan. Tää ei niinku, jos oot miettinyt, jos et ole koskaan tämmöstä pukenut päälle, ja oot miettinyt, että se on jotenkin ahdistava tai näin poispäin, niin ei se pidä paikkaansa. Tää on tosi silleen huomaamaton. Toisaalta mä tykkään näistä lateksisista manseteista, niin kuin näistä ranteista, koska nämä todennäköisesti ja ihan varmastikin tulee pitämään pikkasen paremmin vettä. Mulla on yksi kuivapuku, missä on neopreenimansetit ja niissä on vähän se ongelma, että ne silleen niin hörppii. Saa nähdä kaadutaanko tänään, päästään kokeilemaan sit sitä, että miten tämä pitää oikeasti sitä vettä, mutta melotaan nyt ainakin jonkun aikaa tässä ja katsellaan tässä matkan varrella vähän lisää tästä kuivapukusta erilaisia ominaisuuksia ja mitä tässä nyt tulee mieleen tässä ihan oikeassa käyttötilanteessa. Kuivapuvusta saa semmoisen ihon myötä sen, jos sen tyhjentää ilmasta ennen kuin lähtee liikkeelle, menee kyykkyyn ja avaa vetoketjun tai sitten pitää kaulamansettia auki ja menee kyykkyyn ja päästään ne ilmat sieltä pois. Mutta mä toisaalta tykkään, että sinne jää vähän ilmaa, se myöskin kelluttaa. Mutta täytyy muistaa se, että se ei ole tietenkään korvaa mitään pelastusliiviä, eli se on sitten lisäkelluttamista, ettei ainakaan kannata tai ei saa sen varaa ainakaan sitten laskea tosi tilanteessa. Mutta, mutta se. Se on yksi keino lisätä vähän ehkä sitä turvallisuutta jonkun verran. Mutta pakko sanoa, että vaikka mulla on pelkkä tää melontapuku päällä, tää on kuitenkin yksikertaista kangasta tarkoitettu kerrospukeutumiseen, niin mulla ei missään tapauksessa ole tullut kylmä. Täällä on se 12-13 astetta nyt lämmintä ja mulla on pelkkä tosiaan, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin pelkkä Merinovilla kerrasto täällä alla ja ihan ok. Ja tietenkin sitten kun pysähtyy paikoilleen, niin Saattaa tulla kylmä vähän nopeammin, mutta mä pidän nyt käytännössä tätä kuivapukua nyt ilman päällysvaatteet ihan senkin takia, että tämä näkyy tässä videolla. Mutta normaalisti ehkä laittasi housut tähän vielä päälle, ne vähän suojaa näitä housui kuitenkin. Tämä on kuitenkin sen verran kriittinen väline tämä melontapuku, että ei siihen siis kannata ottaa sitä riskiä, että siihen sitten reijän saa vahingossa, mutta täytyy sanoa, että tässä on kyllä nämä vahvikkeet ihan oikeissa paikoissa tähän avokanoottimelontaa, jos melo on tälleen niin polvilteen niin kuin meikäläinen. Eli tässä on polvivahvikkeet ja myöskin täällä takapuolella on takapuolivahvikkeet, jotka sitten suojaa, kun istutaan tässä tai nojataan tähän penkkiin. Yksi tosi tärkeä asia kuivapuvuissa on se, että sen vedenpitävyyttä pitää aina silloin tällä tarkistella aika ajoin. Sen voi tehdä eri tavoilla. Sen voi tehdä. Mä oon tehnyt itse kotona sen silleen, että kun meillä on kotona palju. Mä menen sinne kuivapuvun kanssa ensin ja siihen on hyvä keino laittaa alle tosiaan kerrasto, joka on harmaa. Se harmaa kerrasto aika hyvin näyttää sen, mistä kohdista se puku vuotaa, jos se vuotaa. Jos sä meet sinne ilman niin kuin alusvaatteita tai tämmöistä koko pitkää alusvaatetusta, niin et sä ikinä niin kuin näe siitä. Sitten sä huomaat, että se vuotaa, mutta ei mitään hajuu, mistä se vuotaa. Niin se, semmoinen harmaa kerrasto paljastaa aika hyvin sen vuotokohdan. Mutta tietenkin sen jälkeen sit tutkitaan sitä vuotokohtaa vähän tarkemmin. Tämän kuivapuivun mukana tulee sekä vetoketjun rasvauksia tarkoitettu tuubi, sellaista rasvaa, mitä lienee rasvaa se nyt onkaan. Ja sitten sen lisäksi myös liimaa ja semmoinen paikkasarja. Myöskin tota, näytti olevan niin tämmöisiä punaisia paikkoja tähän niin itse pukuun, mutta sitten siellä oli myöskin noihin saumoihin sellaiset saumateipit vielä mukana, jos tätä tarvii paikkailla. Sitten on yksi tapa todeta tuo kuivapuvun tiiveys on jonkunnäköinen niin paino, il, paineilma. YouTubesta löytyy ihan hakemalla sellaisia videoita, missä näytetään miten semmoisella niin pumpulla, millä pumpataan normaalisti jotain tämmöisiä lasten kumiveneitä tai muita, niin ensin suljetaan tota, nämä kaikki aukot joko sellaisella narulla tai sitten mä oon nähnyt kaikenlaisia virityksiä, että on laitettu esimerkiksi mukit näihin hihoihin ynnä muita, mutta Idea on kuitenkin se, että se pumpataan täyteen ilmaa, mutta ei tietenkään liian täyteen, ettei ne saumat sitten saa liikaa siitä hittiin, mutta näytetään ilmalla ja sen jälkeen ruiskutellaan mietoa pesuainen liuosta, saippua liuosta joka paikkaa ja se vuotokohta tulee sitten esille sillä, että se puhaltaa siihen semmoisen tota ilmakuplan ja siitä näkee, että just siinä kohtaa on sitten reikä ja sit vaan tussilla siihen merkkiä paikka perään. Niin se on sillä selvä.
Kohta riisutaan kuivapukku ja katsotaan onko kamat vielä kuivia. Mut sitä ennen vielä pari juttu tästä kuivapuvusta. Mä oon koettanut kriittisesti tarkastella tätä ja etsiä tästä jotain, jos tästä löytyy jotain moitittavaa. Ja materiaalit on tosi laadukkaa tuntuisia. Niistä ei oikeastaan sen kummempaa. Todennäköisesti pitää myös hyvin vettä. Katsotaan se asia ihan justiinsa. Mutta pari juttu mua vähän häiritsee. Mä en tykkää itse, että kanotissa on sellaisia naruja tai köysiä, jotka roikkuu ja saattaa sitten kaatumistilanteessa tarttua johonkin kiinni. Mulla on käynyt nimittäin yhden kerran silleen joessa, että mulla oli semmoiset housut, missä on semmoiset kiristysnyörit lahkeessa ja ne jäi sitten tuohon kanootipenkkiin hetkeksi kiinni ja se oli semmoinen pikkasen kuumottava tilanne. Tässä puvussa on vyötärön kiristysnaru täällä kyljessä ja tää on sellainen, riippuen tietysti vähän vyötäröstä, niin jopa minun vyötäröllä niin noin 30 senttiä pitkä roikkuu täällä. Tätä ei saa mihinkään kiinnitetty oikein kunnolla. Musta se on vähän semmoinen turvallisuusriski. Tavallaan jos meloo avokanootilla, se voi moneen paikkaan jäädä kiinni. Mä ajattelin, että mä tän lyhennän ihan oleellisesti. Tää ei tarvi olla näin pitkä kyllä tässä. Tai ihan liian pitkä, mutta se nyt ei ole iso asia nippasta pienemmäksi ja katkaista se sopivammaksi. Mutta tota, toinen juttu. Liittyen tähän vetoketjuun, joka on täällä haaroissa, niin me näytän siitä vähän lähempää. Eli tää tavallaan tää pääty, mihin tää vetoketju menee, niin mun mielestä tässä ei tarvitsisi olla ommelta ollenkaan. Koska silloin kun tää vetoketju vedetään tonne kiinni asentoon, siinä loppuvaiheessa tarvitaan aika paljon voimaa. Ja tätä vetoketjua pitäisi vetää tämän vetoketjun suuntaisesti, niin tää Sulku täällä tavalla estää se vetoketju loppuun vetämisen kunnolla. Sitä joutuu vähän täältä sivusta niin puljailemaan. Se menee kyllä kiinni, ei siinä mitään, mutta mä en ihan tajua, miksi tää on ommeltu umpeen, koska se helpottaisi huomattavasti sitä vetoketjun vetämistä. Nyt on melontapuku testattu ja täytyy sanoa, että hyvin hoiti tehtävänsä. Ei ollut pisaraakaan vettä mun kerras tossa äsken, kun puin sen, tai anteeksi, riisuin sen tossa pois päältäni. Ja hyvin piti just nämä mansetit ja kaulaukkokin vettä. Mä olin tuolla vedessä kuitenkin aika kauan tossa, mä juttelin sen miehen kanssa ja kävin monta kertaa veden alla ihan tarkoituksella sille, että hörppis vähän nää kaulaukko esimerkiksi vettä, mutta ei ollut pisaraakaan. Mulla on hyvät kokemukset tosta. Laatu on oikeasti hyvää, viimeistely on tosi hyvää. No ja ainoastaan on kaksi pikkujuttua, mistä mä tuossa äsken mainitsinkin, niin mainitsen heikkoina kohtina, mutta ei ne kovin heikkoja nekään oo pieniä murheita. Kiitos Tahe Outdoorsille tästä mahdollisuudesta testata. Melontapukuu tykkään, tulee käyttöön, on kyllä tosi hyvä. Mä laitan tästä tuotteesta ja sitten myöskin tästä Tahe Outdoorsista tähän videon kuvauskenttään linkin vielä. Mä en esimerkiksi hintaa nyt tässä viitse sanoa, koska Tämä video elinkaari saattaa olla vuosia tai mitä nyt ikinä onkaan ja kuitenkin hinnat saattaa muuttua ja tuotteet saattaa vaihdella ja näin poispäin, mutta tarkista ajankohtainen hinta ja ajankohtaiset tiedot muutenkin tuolta Tahe Outdoorsin nettisivulta. Mä laitan sen linkin tonne videon kuvauskenttään ja kiitos sulle kun katsoit tämän videon, laita kanava tilaukseen jos et ole vielä laittanut ja menehän seuraavalla videolla. Kiitos moi!